హే గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మన వీడియోలో ఎలాగో లాక్డౌన్ పాటిస్తున్నాం అందరం ఇంట్లో ఉంటున్నాం కాబట్టి ఖాళీ టైంలో పెయింటింగ్ అన్నది వేసుకోవడానికి ఒక మంచి క్వాలిటీ ఉన్న కాటన్ క్లాత్తో క్యాన్వాస్ అన్నది తయారు చేసుకుందాం మంచిగా పెయింటింగ్స్ అవన్నీ వేసుకోవచ్చు ఇంట్లో ఉండి ఇది చక్కగా బిగినర్స్కి బాగా యూజ్ అవుతుంది బిగినర్స్ అయితే ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటారు కదా అలాంటి వాళ్ళకి ఇలాంటి ప్యూర్ కాటన్ అన్నది క్లాత్ తీసుకోవాలి అది చక్కగా ఇలా ఫస్ట్ మనము ఇలా నీళ్ళ వాటర్లో నానబెట్టాలి నానబెట్టే కంటే ముందే మనము మనకి ఎంత సైజ్ కావాలన్నది చక్కగా కట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ కట్ చేసుకున్న తర్వాతే నానబెట్టాలి పీసెస్ని నానబెట్టాలి డైరెక్ట్గా క్లాత్ నానబెడితే తర్వాత కట్ చేయడం చాలా కష్టమవుతుంది ఇలా నానబెట్టడం వల్ల కాటన్ అన్నది ఏమైనా షింక్ అవ్వాల్సింది ఉంటే షింక్ అవుతుంది సో ఇలా నానబెట్టింది మనము కాస్త కాస్త ఒక వన్ అవర్ అన్న ఉంచాలి వాటర్లో తర్వాత ఇలా తీసి దాంట్లో వాటర్ అన్నది మొత్తం తీసేసుకున్న తర్వాత ఇలా సపరేట్గా ఒక గిన్నె తీసుకోవాలి ఆ గిన్నెలో మనము వైట్ గ్లూ అన్నది యాడ్ చేయాలన్నమాట వైట్ కలర్ ఫెవికాల్ అలాంటిది ఏదన్నా మీ దగ్గర వైట్ గ్లూ ఏదన్నా యాడ్ చేసుకోవచ్చు యాడ్ చేసుకొని అందులో మనం వాటర్ అన్నది కొంచెం వాటర్ ఎక్కువ వాటర్ కూడా కలపకూడదు కొంచెం వాటర్ అన్నది మాత్రమే మనం కలుపుకోవాలి ఈ క్యాన్వాస్ ఏంటంటే ఇప్పుడు లాక్డౌన్లో మనము బయటికి వెళ్ళి తీసుకునే పరిస్థితిలో లేము ఒకవేళ తీసుకున్నా కూడా స్టార్టింగే మనం ఎక్స్పెన్సివ్ ఉన్న వాటిపైన ట్రై చేయడం కన్నా ఎక్స్పెన్సివ్ క్యాన్వాస్ పైన ట్రై చేయడం కానీ ఇలా మంచి క్వాలిటీ ఉన్నది మనం ఇంట్లోనే తయారు చేసుకొని పెయింటింగ్ అన్నది చేసుకొని కొన్ని ప్రాక్టీస్ అయిన తర్వాత మనం పెద్ద క్యాన్వాస్ అన్నది బయట కొనుక్కొని చేస్తే పెయింటింగ్ అన్నది వాటిపైన చేస్తే చాలా బాగుంటుంది సో ఈ కన్సిస్టెన్సీలో మనం మెయింటైన్ చేసుకోవాలి ఈ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలో నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను సో ఇలా మనకి ఎంత కావాలో అంత తయారు చేసుకోవచ్చు అండ్ క్లాత్ మన ఆల్రెడీ వెట్గానే ఉంది ఆ క్లాత్ కూడా మనము డ్రై అవ్వనివ్వకూడదు ఎక్కువగా అందులో వాటర్ కూడా ఏమి ఎక్కువగా ఉండకూడదు బికాజ్ ఇందులో ఫెవికల్లో మనం ఆల్రెడీ వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అండ్ ఇలా మనము క్లాత్ని వాటర్లో ముంచాలన్నమాట ఇలా కాస్త పిండుతూ వాటర్ ఫెవికల్ వాటర్లో ముంచడం వల్ల ఎక్కడైనా క్లాత్కి ఫెవికల్ పట్టకపోతే కూడా ఖచ్చితంగా పడుతుంది ఇప్పుడు ఏంటంటే మనము సరిపోలేదు కాబట్టి ఇంకా కొంచెం యాడ్ చేసుకుంటున్నాం ఎంత కావాలో అంత కొంచెం కొంచెంగా యాడ్ చేసుకొని వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ మంచి కన్సిస్టెన్సీని మెయింటైన్ చేసి దాంట్లో ముంచడం చాలా బెటర్ అన్నెసరీగా ఫెవికల్ని వేస్ట్ చేసే వేస్ట్ చేసే బదులు ఇది సేవింగ్ ప్రాసెస్ అనమాట సో ఇప్పుడు చూడండి వాటర్ ఎంత కావాలో అంత యాడ్ చేస్తున్నాను కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేస్తున్నాను అంత ఫెవికల్ తక్కువగా ఉండకూడదు వాటర్ ఎక్కువగా కూడా ఉండకూడదు సో ఇలా మనము మొత్తం అంతా అంటిన తర్వాత నేను బిగినింగ్లో ఇలాంటి క్యాన్వాస్లో చాలా తయారు చేశాను కార్డ్ బోర్డ్స్ ఉండేవి నా దగ్గర కార్డ్ బోర్డ్స్ నీట్గా ఏ సైజ్ కావాలో ఆ సైజ్ కట్ చేసుకొని చాలా పెయింటింగ్స్ అన్నవి నేను క్యాన్వాస్లో తయారు చేసి ఇలా పెయింటింగ్స్ అన్నవి వేశాను మనం ఇలాంటి వాటర్ ప్రూఫ్ వాటర్ ఇందులో వెళ్ళకూడదు అనమాట అలాంటి ప్రూఫ్ ఉన్న కార్డ్ బోర్డ్ అన్నది తీసుకోవాలి లేదంటే మీ దగ్గర కార్డ్ బోర్డ్ బాక్సెస్ ఉంటాయి కదా అది కూడా తీసుకోవచ్చు పేపర్కి బట్ ఎక్కువ మోస్ట్లీ వాటర్ ప్రూఫ్ ఉన్నది తీసుకుంటే మనకి ఎక్కువ రోజులు క్యాన్వాస్ అన్నది ఉంటుంది అనమాట సో దానిపైన ఇలా తడిగా ఉన్నది కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది అయినప్పటికీ మనకి ఈజీగానే వచ్చేస్తుంది ఇలా వాటర్ ప్రూఫ్ కార్డ్ బోర్డ్ తీసుకుంటే సో ఇది వచ్చేసి మనము షెల్ఫ్స్ తయారు చేస్తారు కదా కబోర్డ్స్ అన్నవి సో వాటిల్లో మిగిలింది మా ఇంట్లో ఉంటే నేను వాటిని వేస్ట్ చేయకుండా ఇలా క్యాన్వాస్ అన్నది తయారు చేసుకుంటున్నాను వాటితో సో చాలా ఈజీగా ఇలా మనము స్ప్రెడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి క్లాత్ని అదంతా కదా స్టిక్ అయిపోతుంది బికాస్ క్లాత్ మొత్తానికి ఫెవికల్ ఉంది కాబట్టి ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు చక్కగా స్టిక్ అయిపోతుంది కాకపోతే మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఎక్కడ మడతలు లేకుండా ఎక్కడ ఏమి ఎయిర్ బబుల్స్ లేకుండా క్లీన్గా మనం ఇలా జస్ట్ ఇలా అంటే మనము అది క్లీన్గా స్టిక్ అయిపోతుంది సో ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు దీంట్లో ఏం కష్టం కూడా ఉండదు మీరు ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఎక్కడన్నా లోపల ఏమైనా ఉంటే కూడా మనం రిమూవ్ చేసి మళ్ళీ స్టిక్ చేయొచ్చు సో దాంట్లో ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు సో ఇలా మొత్తము వెనక ముందు అంతా స్టిక్ చేసుకున్న తర్వాత సైడ్స్కి ఇలా ఫోర్డ్ చేసుకుంటే చాలా బెటర్ బయటికి కనిపించకుండా ఉంటుంది సో వెనక పాటలో మీకు కావాలంటే ఇంకొక క్లాత్ని చిన్న క్లాత్ని కట్ చేసుకొని ఇలానే అందులో డిప్ చేసి మొత్తంకి క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు బట్ వెనక పాటు ఎలాగో ఫ్రేమింగ్లో వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి ఒకవేళ బిగినర్స్ అయితే జస్ట్ ప్రాక్టీస్ కోసం కాబట్టి అంత అవసరం లేదు సో ఇలా మనకి ఆ క్యాన్వాస్ అన్నది తయారైపోయింది దీన్ని ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అట్లీస్ట్ ట్వంటీ
సో ఇలా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అయిన తర్వాత నేను అది ఆరిపోయింది ఆరిపోయిన తర్వాత నేను ఇలా పెయింటింగ్ పెయింటింగ్ వేసే ముందు స్కెచ్చింగ్ అన్నది వేసానమాట సో నేను ఈ పెయింటింగ్ వేయాలన్న తోటలో ఉన్నాను కాబట్టి ఈ స్కెచ్చింగ్ వేసుకున్నాను మీకు ఎలాంటిది వేయాలనిపించిన అలాంటిది వేయండి ఖచ్చితంగా మీరు అందరూ ట్రై చేయండి ట్రై చేసి నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో కింద చెప్పండి ఎలా ఉంది క్యాన్వాస్ అన్నది ఎంత ఎంత మంచి ఫెవికల్ వాడితే అంత మంచి క్వాలిటీ ఉంటుంది సో ఇలా నేను పెయింటింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేసేసాను పెయింటింగ్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత పెయింటింగ్ మధ్యలో ఉన్నానమాట సో ఫైనల్గా ఇదనమాట నా పెయింటింగ్ ఇలా పెయింటింగ్ అన్నది ఫినిష్ అయిపోయింది బాగానే వచ్చింది అండ్ పెయింట్స్ కూడా దానిపైన ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా నాకు రియల్ క్యాన్వాస్ ఎలా ఉంటుందో అలా తయారైపోయింది అందరికీ కూడా చాలా నచ్చింది ఈ పెయింటింగ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో మీ ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో బాయ్